வணக்கம் டியூப் தமிழின் கொரோனா வைரஸ் தொடர்பிலான இன்றைய தலைப்புச் செய்திகள் இலங்கையில் கொரோனா வைரசினால் பாதிக்கப்பட்ட மற்றும் ஒரு நபர் சற்று முன்னர் உயிரிழந்துள்ளார் கொழும்பு ஐடிஎச் வைத்தியசாலையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த ஐம்பத்தெட்டு வயதுடைய ஒருவரே இவ்வாறு உயிரிழந்துள்ளதாக வைத்தியசாலையின் பணிப்பாளர் தெரிவித்துள்ளார் இலங்கையில் இன்றைய தினம் மேலும் நான்கு கொரோனா தொற்றாளிகள் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனர் அந்த வகையில் இலங்கையில் இதுவரையில் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை நூற்று ஐம்பதாக அதிகரித்துள்ளது அதேபோல் இருபத்தி ஒரு பேர் பூரணமாக குணமடைந்து தங்களுடைய வீடுகளுக்கு சென்றுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது கொரோனா வைரஸ் தொடர்பிலான பொய்யான தகவலை சமூக வலைதளத்தின் ஊடாக பரப்பிய பல்கலைக்கழக மாணவர் ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார் குறித்த மாணவர் ஏப்ரல் ஒன்பதாம் திகதி வரை விளக்கமறியலில் வைக்கப்பட்டுள்ளார் என காவல்துறை பேச்சாளர் தெரிவித்துள்ளார் இலங்கையில் கொரோனா தொற்றினால் பாதிக்கப்பட்டு மரணமான மூன்றாவது நபரின் மருமகன் மற்றும் பேரு பிள்ளைகளுக்கு கொரோனா தொற்று இருப்பதாக உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது எனவே குறிப்பிட்ட நபர்கள் தனிமைப்படுத்த கண்காணிப்புக்கு உட்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கொரோனா வைரசின் காரணமாக நேற்று இரவு உயிரிழந்த நபருக்கும் இன்றைய தினம் கைது செய்யப்பட்டுள்ள கொரோனா தொற்றாளர்களுக்கும் இடையில் நேரடி தொடர்பு காணப்பட்டுள்ளமை கண்டறியப்பட்டுள்ளது வவுனியாவில் நேற்றைய தினம் காய்ச்சல் காரணமாக பெண்ணொருவர் வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்ட பின்னர் இன்றைய தினம் உயிரிழந்ததாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது குறித்த பெண்ணுக்கு கொரோனா தொற்று ஏற்பட்டிருக்கலாம் என்ற சந்தேகத்தின் பேரில் ஏற்படுத்தப்பட்ட பரிசோதனை பின்னர் அவருக்கு கொரோனா தொற்று இல்லை என்று தகவல் வெளியாகியுள்ளது மலேசியன் ஏர்லைன்ஸ் நூற்றி எண்பத்தி ஐந்து விமானத்தினூடாக இலங்கை வந்தவர்கள் தம்மை பதிவு செய்து கொள்ளவில்லை என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது குறித்து முப்பத்தி ஏழு பேரில் ஒருவருக்கு கொரோனா தொற்று ஏற்பட்டுள்ளதாக உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது அதேபோல் முப்பத்தி ஆறு பேரும் தம்மை பதிவு செய்து கொள்ளவில்லை என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கடந்த மார்ச் மாதம் பதினேழாம் திகதி இவர்கள் இலங்கை வந்துள்ளனர் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது நாட்டில் கொரோனா தொற்றினால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நபர்களை கண்டறிவதற்கான பரிசோதனைகளின் எண்ணிக்கையை மேலும் விரிவுபடுத்த வேண்டும் என்று ஐக்கிய மக்கள் சக்தியின் தலைவர் சஜித் பிரேமதாஸ் தெரிவித்துள்ளார் நேற்றைய தினம் இடம்பெற்ற கட்சித் தலைவர்களின் கூட்டத்தின் போது அவர் இதனை தெரிவித்துள்ளார் கோவிட் நைன்டீன் பரவுவதை கட்டுப்படுத்தும் நடவடிக்கைகளில் இருந்து விலக பொது சுகாதார பரிசோதகர் சங்கம் தீர்மானித்துள்ளது இந்த சங்கத்தின் தலைவர் உப்புல் ரோஹன இதனை தெரிவித்துள்ளார் ஸ்ரீலங்கா விமான சேவை தங்களுடைய ஊழியர்களுக்கு வேதனமற்ற கட்டாய விடுமுறையை வழங்கி செலவினங்களை குறைக்க தீர்மானித்துள்ளது இது தொடர்பான விரிவான செய்திகளுக்கும் அதேபோல் முந்திக்கொண்டே மது செய்திகளை அறிந்து கொள்ளவும் டபிள்யூ டப்யூ டப்யூ டாட் டியூப் தமிழ் டாட் எஃப் எம் பிரவேசியுங்கள் வணக்கம்